கருத்தரும் ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் யோகன் எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்கிறது அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார் அதற்கு அவன் ஆமண்டவரே உன் நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான் அவர் என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என்றார் இரண்டாம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறாயா என்றார் அதற்கு அவன் ஆமாண்டவரே உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றான் அவர் என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார் மூன்றாம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார் என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாம் தரம் தன்னை கேட்டபடியினாலே பேதுர துக்கப்பட்டு ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றான் இயேசு என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார் ஜான் ட்வெண்ட்டி ஒன் பிப்டீன் செவன்டீன் பீட்டர் He said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you Jesus said to him feed my sheep பாருங்கள் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்களில் அதிகமான வைராக்கியத்தோடும் அதிகமான தைரியத்தோடும் இருந்தவர் பேதுரு அவர் இயேசுவுக்காக எதையும் செய்ய துணிந்திருந்தார் அவரை கர்த்தர் சீடராக தெரிந்து கொண்ட நாளிலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கை நாம் பார்க்கும் பொழுது எல்லாவற்றிலும் ஒரு துணிவு எல்லாவற்றிலும் ஒரு வேகம் எல்லாவற்றிலும் ஒரு வைராக்கியத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அந்த இயேசுவை சிலுவில் அறையும் முன்பதாக அவரை அவர் மூன்று முறை மறுதளிக்கிறார் அப்பொழுதும் பேதனுடைய இறுதியும் உடைகிறது மனம் கசந்து அழுகிறார் நான் என் ஆண்டவருக்காக இவ்வளவு வைராக்கியமாக இருந்தேனே அவர் மேலே நான் அசைக்க முடியாத அன்போடும் பாசத்தோடும் இருந்தேனே ஏன் நான் இப்படி செய்தேன் என்று தன்னைத்தானே அவன் நொந்து கொள்கிறான் ஆனால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு பேதுருவை சந்திக்கிறார் அவனை பார்த்து குற்றப்படுத்தவில்லை அவனை பார்த்து எந்த தவறான காரியத்தை சொல்லாமல் அவனுக்கு தன்னுடைய அற்புதங்களையும் தான் உயிரோடு இருக்கிறதையும் காண்பித்து அவனிடத்தில் கேட்கும் கேள்விதான் இந்த கேள்விகள் அப்பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் அடுவரே நான் உமை நேசிக்கிறேன் இவர்கள் எல்லாரையும் காட்டில் நான் நேசிக்கிறேன் என்று மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறான் அப்பொழுது கருத்தர் அவனுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுக்கிறார் என் ஆடுகளையும் என் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் நீ மேய்ப்பாயாக என்று சொல்லி இன்றைக்கும் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கிறார் அந்த பொறுப்பை உண்மை மொத்தமாய் நாம் செய்யும் பொழுதுதான் அவரை நேசிக்கிறோம் என்பது உறுதியாகும் அது உண்மையாக வெளிப்படும் பிரியமானவர்களே இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லியும் நாம் இன்னும் நம்முடைய சொந்த காரியங்களில் துணிகரமான பாவங்களில் நம்முடைய சுயபோக இஷ்டத்தின்படி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அவரை நேசிக்கிறேன் என்ற வார்த்தை அர்த்தமற்றதாய் மாறிப்போகும் ஆகவே தான் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் 
தகப்பனையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல He who loves father or mother more than me is not worthy of me and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me Jabamannu amma andavare naan mulu irudhayathai umakku kodukkiren nammai nesikkiren endru naan sollumbodhu neer kodukkira porppugalai naangal unmai uthamai seiya balanthar adhe nerathil ummai thavara engal vaalkkil adhigamaga nesatha edan melum yaar melum vaikkada padi engalai kaathukollum idho naangal ummai saandu vaalgira or unmaiyana vaalkkai ummai nesithu satruvin kriigalai vittu velagengalukku katchukollum yesuvin naamathil pidave amen